ஆய் பிரேசுநாள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு ஆண்டு நமக்கு தருகிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தை நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தினுடைய பத்தாம் வசனம் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதித்தரலும் நீரே என் தேவன் உடைய நல்ல ஆவி என்னை சமையான வழியிலே நடத்துவாராக உமக்கு பிரியமானதை செய்ய என்னைக்கு போதித்தரலும் ஆண்டவரை உமக்கு பிரியமாய் வாழ உன்னுடைய பிரியமானதை செய்ய உன்னுடைய பிரியமானதை பேச பரலோகத்தை பிரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக என்னை வைப்பீராக தானியலை தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தினுடைய பத்தாம் அதிகார பதினோராம் வசனத்தை பத்தொன்பதாம் வசனத்திலும் நீர் தானியலை குறித்து சாட்சி சொல்லியிருக்கிறீர் எனக்கு பிரியமான புருஷன் பிரியமான புருஷன் என்று வேறு எந்த கதாபாத்திரத்துக்கும் சாட்சி கொடுக்கவில்லை தானியலை குறித்து சாட்சி கொடுத்தீர் காரணம் என்ன கத்தருக்கு சோத்திரம் அவன் ஆகாரத்தின் மேல் இருந்த ஒரு பிரதிஷ்டை ராஜாவுடைய போஜனத்தையும் திராட்சரசத்தையும் அவன் தொடவில்லை அவன் தனக்கு கத்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த பருப்பு ஆகாரங்களையும் தண்ணீரையும் குடித்து பத்து நாட்கள் கழித்து அவன் முகம் சூரிய வெளிச்சம் போல் பிரகாசித்தது அப்பொழுது அவன் பிரதானிகளுக்கு தலைவன் அல்ல ஆனா மாறாம் அதிகாரத்தில் பிரதானிகளுக்கும் அதிபதிகளுக்கும் அதிபதிகளுக்கும் மேலாக கர்த்தர் அவனை தலைவனாய் வைத்தார் காரணம் கர்த்தருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்ததுனாலே நீ கர்த்தருக்கு பிரியமா வாழ்ந்தினா உன்னையும் கர்த்தர் உயர்த்துவார் பிரதானிகளுக்கும் அதிபதிகளுக்கும் தலைவனாக வைப்பார் மற்றவருடைய சொப்பனத்தையும் சொப்பனத்துக்கு அர்த்த சொல்லக்கூடிய கிருமை கத்தர் கொடுப்பார் நம்முடைய பேச்சு கத்திற்கு பிரியமா இருக்கா நம்முடைய நடக்கை கத்தருக்கு பிரியமா இருக்கா நம்முடைய பார்வை கத்தருக்கு பிரியமா இருக்கா நம்முடைய சிந்திக்கிற சிந்தை கத்தருக்கு பிரியமா இருக்கா நாம் மற்றவரிடத்தில் பழகிற பழக்கம் கத்தருக்கு பிரியமா இருக்குதா நம்முடைய நடக்கை நம்முடைய செயல் கத்தருக்கு பிரியமா இருக்கிறதா நம்மளை நாம் ஆராய்ந்து எதிர்பார்ப்போம் ஆண்டவர் எப்படியெல்லாம் பிரியப்படுத்தலாம் என்று யோசிப்போம் பல மணி நேரம் தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற அனுபவம் ஆவியானவர் எப்பொழுது ஆவியானவரோட பிஸியா வைத்துக் கொள்கிற ஒரு வெளிப்படும் எழும்பலாம் <laughs> வேதம் <laughs> கிருபைக்கு <laughs> அனுதினமும்